السلام علیکم اسپینش ویڈیو ڈکشنری کے چوتھے لیسن کے ساتھ محمد فیاض احمد حاضر ہوں ماشاء اللہ جی کافی لوگوں نے ریکمینڈ کیا ہے کچھ بارسلونا گروپس میں یہ شیئر بھی ہوئی ہے میری ویڈیو اس کو یہ جاری رکھیں جی شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے لوگوں کو مفید ثابت ہو یہ سٹارٹنگ کی جو ویڈیو ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس میں زیادہ الفاظ جو ہیں وہ ڈرائیونگ لیسنس کے متعلق ہیں لیکن آہستہ آہستہ جو اگلے لیسن آ رہے ہیں میں ڈرائیونگ لیسنس کے علاوہ بھی جو الفاظ ہیں روز مرہ کے وہ بھی اضافہ کر رہا ہوں آج کے لیسن میں بھی کافی الفاظ ہیں جو روز مرہ کے زندگی میں استعمال ہوتے ہیں تو آج کا سوال شروع کرتے ہیں یہ ایک چوتھا نمبر یہ آپ کا یہ روزانہ تقریباً میں پچاس الفاظ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں تاکہ ایک آسانی سے لوگ یاد کر سکیں یہ آج کا لفظ ہے جی پلاکا پلاکا بولتے ہیں گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں گھر کے باہر جو نام کی تختی لگی ہوتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں پلاکا سے مراد نمبر پلیٹ یا بورڈ یا تختی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ اگلا لفظ ہے ریکومندابلے ریکومنڈ کرنا ریکومندار اصل لفظ ہے اور ریکومندابلے جس کو ریکومنڈ کیا گیا ہو جس کی سفارش کی گئی ہو ریکومنڈ کرنا سفارش کرنا آگے یہ اس کے مسکوی فارمز ہوتی ہیں میں کئی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ورب ہوتے ہیں ان کے آگے جو فارم ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ جیسا اس سوالوں میں یوز ہوا ہے اگزامز میں الفاظ یوز ہوئے ہیں اس کو کپی پیس کیا ہے تو ان کی جو اگزیکٹ فارم ہوتی ہے ورب کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تھوڑی بہت بعض دفعہ جمع کا سیگا بھی ہے بعض دفعہ مونس کا سیگا بھی لکھا ہوتا ہے تو میں اس کو ایز ایٹ کپی کر لیتا ہوں تو یہ اس میں گرامرٹیکلی اس میں تھوڑی سی ڈیفرنس ہوگا کہ یہ اگزیکٹ ورڈ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جو ورب ہوتا ہے وہ اصل ورڈ ہوتا ہے لیکن بعض جگہ میں نے اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہو جہاں پہ جس جمع کے سیگے میں استعمال ہوا ہے تو وہ اسی کے طرح استعمال کرتا ہوں اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے جس کو یاد آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس کا رے پوسا کابیساس رے پوسا کابیسا کہتے ہیں کابیسا جو نارمل یہ ایک لفظ ہے وہ جو آپ کا سر ہے اس کو کہتے ہیں کابیسا رے پوسا کابیسا سر کو پیچھے جو جو دیتی ہے آپ کے سارا دینے والی جو ٹو ہوتی ہے کاروں میں جو آپ بیٹھیں سیٹ کے اوپر تو ایک سیٹ جنرل سیٹ ہوتی ہے اچھائی اس کے اوپر ایک ٹو لگی ہوتی ہے ایک ایکسٹرا لگا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ سارا ٹیک لگا سکتے ہیں اس کو سپینش میں کہتے ہیں رے پوسا کابیساس کابیسا جمع جو کا سیگا ہے کہ یہ میں نے ایسی کپی کر لیا ہے تو یہ ایسا اتار بھی سکتے ہیں رے پوسا کابیسا سار کو سپورٹ کرنے والی ٹو اگلا سوال ہے جی آلتورا آلتورا انچائی کو کہتے ہیں کسی چیز کی انچائی ناپنی ہے بدل بیان کرنی ہے اس کا کتنا انسان آپ کی آلتورا کتنے آپ کی انچائی کتنی ہے تو اس لفظ اس کا اس زمن میں یوز ہوگا آلتورا انچائی اکوپان تے اکوپار کہتے ہیں کسی چیز کا قبضہ کرنا کسی چیز کے استعمال میں لانا بیزی کرنا تو اکوپان تے جس بندے نے کوئی چیز استعمال کر رہا ہو کسی کے استعمال میں ہو یعنی کہ آپ گاڑی کے سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اکوپان تے دی کوچے اکوپان تے دی سین تو ہیں سیٹ کے استعمال کرنے والے ہیں یعنی اس جو مسافر ہوتا ہے یا جو استعمال کر رہا ہوتا ہے جس کے زیر استعمال کوئی چیز ہوتی ہے اس کو اکوپان تے کہتے ہیں اگلا لفظ ہے نیسیساریو نیسیساریو نیسیسٹی نیڈ نیڈ نہیں نیسیساری نیسیسٹی جو ہوتی ہے اس سے آتا ہے کہ یہ ضروری کسی چیز کی ضرورت ہونا ضروری ہونا نیسیساریو فارم ہے ضروری ان اونا یہ ایک ہی لفظ ہے اون بھی ہوتا ہے اونا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایک یہ شارٹ فارم ہے اونا کی ویسے ایک ورڈ جو ہوتا ہے وہ اونا ہوتا ہے یو این اے اونا ایک تو ان بھی ہوتا ہے یو این ان ایک کے زمن میں ایلیمنٹو ایلیمنٹو کہتے ہیں کسی شائع کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں ایلیمنٹو انگلیش میں بھی ایلیمنٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے ایلیمنٹ ایستا ایستا ہوتا ہے یہ دس انگلیش میں کہتے ہیں دس اردو میں یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کسی چیز کو محاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اگلا سوال ہے لفظ ہے ان کورپورار سے ان کورپورار سے ہوتا ہے کسی جاری کام میں شامل ہونا انوالو ہونا یعنی کہ ٹرافک جاری ہے اس میں آپ اپنی گاڑی شامل کرنا چاہتے ہیں موٹر میں 
तो इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेट से या आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं जॉब जो पहले से कंपनी चल रही है आपने ज्वाइन किया है तो उसको आपको उसमें भी ये यूज होता है इनकॉर्पोरेट से शामिल होना अगला सवाल है पोए दे ये सवाल यह निशान होता है जी कर सकना कर सकते हैं उसके जमन में इस्तेमाल होता है पोए दे सासिर पोए दे कोमीर पोए दे बेनीर पोए दे जमार क्या आप ये कर सकते हैं क्या आप कॉल कर सकते हैं क्या आप इधर आ सकते हैं क्या यानी वो जो सवालिया होता है सकना सख्ता की जो फॉर्म है उसके सवालिया निशान लफज के तौर पर ये इस्तेमाल होता है पोए दे अगला है जी लॉस कोनोस लॉस जो होता है ये जमा की सीगे के लिए वैसे यूज होता है ये लफज का हिस्सा नहीं है कोनो कम तो इसको एडवर्ब कह सकते हैं कोनोस असल लफज है कोनो वायद और कोनोस जमा कौन जो होती है ये जो सड़क के दरमियान कहीं काम हो रहा हो कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वो गोल लंबी सी जो कौन बनी होती है और रखी होती है उसको कौन कहते हैं जमा का सीगा लॉस कौनो जो सड़क के दरमियान आर्जी तौर पर लगाया गया सेपरेट करने के लिए चीज होती है उसको कोनोस कहते हैं रिवर्स साबले रिवर्स साबले मोस्टली यूज होता है कुछ जो रोड होती है जहाँ पे आप गाड़ी जो है रिवर्स भी लेके आ सकते हैं दोनों सिमतों में जा सकते हैं वो उसके जिम्मन में यूज होता है रिवर्स साहब ले या कहीं फिक्र बोल रहे होते हैं ये ऐसी चीज है जो आप दोबारा वापस नहीं लेके आ सकते तो उसको ये लफ यूज होता है रिवर्स साहब ले रिवर्स नहीं लेके जा सकते हस्ता जो होता है इसके तक इंग्लिश में टिल का होता है टिल नाइन ओ क्लाक टिल जो है वो फलान तक हस्ता स्पेनिश में एक लफज यूज होता है हस्ता लाविस्ता Until see you next के लफज सी यू नेक्स्ट जो होता है इसको आप उस पर ट्रांसलेशन करते हैं अस्ता लविस्ता नेक्स्ट मिलने तक तक जो होता है उसको उर्दू में उसका अस्ता अगला लफज एस्पेरार एस्पेरार कहते हैं इंतजार करना अगला सवाल लफज है जी क्यों उदा दो क्यों उदार असल वर्ब है उसके आगे से ये फॉर्म निकला है क्यों उदा दो ख्याल रखना देखना किसी चीज का आप उसके जमन में यूज होता है प्रिकाशियों ने प्रिकाशियों कहते हैं पहले से खतरे का अंदाजा लगा लेना बाप लेना यानी कि रोड के किनारे कोई आप देख रहे हैं बच्चा खेल रहा है तो आपके जहन में होना चाहिए प्रिकॉशन होना चाहिए कि बच्चा रोड के ऊपर आ सकता है या कोई चीज आप देख रहे हैं कि तेज तंद या हवा चल रही है तो दरख्त है कोई चीज है वो लटक रही है गिरने का खतरा है तो आप प्रिकाशियों ने यानी प्रिकॉशन लेंगे आप उससे पीछे हट जाएंगे आप ध्यान करेंगे यानी किस चीज़ का खतरे से पहले अंदाजा लगा लेना उसको प्रिकॉशन पहले से हिफाजती तदवीर कर लेना इसको प्रिकॉशियों ने कहते हैं इस लफज का मफोम जो है मैं कोशिश करता हूँ बाज अल्फाज जो है उनका जो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि उसका लफजी मतलब जो होता है वो डिक्शनरी में आप पढ़े भी तो आपको समझ नहीं लगता है तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसकी बैकग्राउंड बतानी पड़ती है ताकि आपके जहन में वो उसका असल जो कहीं पर जहाँ इस्तेमाल हो तो आपको उसका मतलब समझ लग जाए लूस एंटी नेबला लूस एंटी नेबला ये दो लफज है लूस अलग लफज है लूस कहते हैं लाइट को रोशनी को एंटी नेबला नेबला कहते हैं धुंध को एंटी नेबला नेबला के काटने के लिए नेबला के खिलाफ जो धुंध वाली जो गाड़ियाँ होती है उसके अंदर एक स्पेशल लाइटें लगी होती हैं नीचे दो आ, उसको एंटी नेबला कहते हैं जब धुंध होती है तो वो उन दिनों में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल दिनों में वो इस्तेमाल नहीं होती हैं उनको लूस एंटी नेबला कहते हैं कि धुंध के खिलाफ धुंध के लिए बनाई गई लाइटें अगला लफ्ज है जी फ्रेनादा ब्रूस का फ्रेनार कहते हैं लफज है असल जो वर्ड है वो फ्रेनार है ब्रेक लगाना फ्रेनादा ब्रेक लगाना लगाई हुई ब्रूस का कहते हैं ब्रूस का मेन दबा के जोर से जो किसी से रगड़ जो जमीन से रगड़ खाती है ना यानी आप जब देखते हैं कि ब्रेक लगाता है तो दूर से चीख की आवाज आती है तो उसको कहते हैं ये उसने जो ब्रेक लगाई है बड़ी सख्त और ब्रेक लगाई है तो उसको स्पेनिश में कहते हैं फ्रेनादो या फ्रेनादा ब्रुस्का यानी कि बड़ी जोर से ब्रेक लगाना इसका आगे ब्रुस्का मेहनते भी आ सकता है फ्रेनार भी कहते फ्रेन फ्रेनो भी कहते यानी कि ये वर्ब और जो आ ये जो होता है ये मोनस मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है तो ये ओ जब आ जाएगा तो मुजक्कर के जमन में इस्तेमाल होता है तो ये एक छोटी सी इजाफी मैं चीज आपको बता देता हूँ उमो उमो कहते हैं धुएं को अपागार किसी चीज का बंद करना ऑफ करना कोई लाइट ऑन करनी है मोटर ऑफ करनी है ऑन करनी है उसको अपागार कहते हैं प्रेफरेंस या प्रेफरेंस या प्रेफर इंग्लिश में जो लफज है फोकियत होना किसी को पहला पहला 
जाने का आने का दाखिल होने का किसी को फोकियत हासिल है प्रेफर जिस तरह लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं इसी तरह मुख्त जगहों किसी को खातन को प्रेफरेंस है या किसी भी रोड में किसी जगह पर किसी को दाखिल होने की फोकियत हासिल है दाएँ जाने के वालों को पहले फोकियत हासिल है प्रेफरेंस या का लफज इसमें आप इस्तेमाल होता है अगला लफज दोबले फिला डबल लाइन को कहते हैं जहाँ बाज जो होती हैं रोडें होती हैं जो स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पे डबल लाइन पेंट होती है रोड के ऊपर वहाँ पे होते हैं आप पार्क नहीं कर सकते गाड़ी आप गाड़ी जो होती है वो स्टेशन बंदा उतारने के लिए वक्ती तौर पर आप वो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं डबल लाइन बनी होती है आर्जी तौर पे अगला लफ्ज है जी फैसली तारान फैसली तार एक वर्ब है जी कि किसी को मौका देना किसी को मदद करना फैस ये किसी काम के करने में मौका फराम करना इजाज़त देना आ, उसको फैसली तार कहते हैं फैसली तारान मदद करना मौका देना उसकी जमा के फॉर्म है ये लफज है असल लफज जो वर्ब है फैसली तार है आगे इसके मुख्तलिफ वर्ब मुख्तलिफ में यूज होता है जैसे मौका महल होगा उसके मुताबिक इसके वो वर्ब उसको डाल लिया जाता है आखिरी लफज जो होता है वो उसको चेंज हो जाता है अगला लफ्ज मायोर मायोर इस्तेमाल होता है बड़ा उम्र में बड़ा या क्वांटिटी में साइज में बड़ा होना किसी चीज का उम्र में बड़े के लिए भी मायोर परसोना मायोर इस बड़े बूढ़े अफराद के लिए मायोर भी इस्तेमाल होता है या उसके जो हजम है वो बड़ा हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं लफज के इसका हजम बड़ा है सोलमैन सिर्फ के ओनली जो इंग्लिश में कहा जाता है सिर्फ जो होता है उसके जमन में यूज होता है अगला लफ्ज ला फाती का ला मोमन जो है मोनस का कोई वर्ड हो मोनस के जाहिर करना हो तो ला लगा लेते हैं फाते का कहते हैं थकावट होना फोरा कहते हैं बाहर किसी चीज का भी बाहर होना फोरा आउट ऑफ टाइम है जी आउट ऑफ गार है कहीं भी है फोरा उसका लफज इस्तेमाल होगा नगुन कासो नगुन और कासो दो लफज लहदा है कासो होते हैं हालात होना मौका होना खूबसूरत होना नगुन नगुन होता है कोई भी ना होना नगुन का सो किसी सूरत भी नहीं लेकिन ना की जो अगली फॉर्म होती है कि एक होता है नहीं मैं नहीं कर सकता मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता ये चीज़ नहीं दे सकता एक अगला उसका फॉर्म होता है भाई किसी सूरत में भी नहीं हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है बच्चे को आप इनकार करते हैं बच्चा हमको जिद करते हैं तो कहते हैं नहीं किसी सूरत में भी नहीं मैं दे सकता तुमको ये इजाज़त नगुन का सो किसी सूरत में भी नहीं अगला लफज देखार देखार होता है जी छोड़ना अगला लफज दानियोस दानियों होता है असल लफज आगे जमा का सीख है दानियोस किसी चीज़ का नुकसान होना एक्सीडेंट में जब होता है तो दानियों से कितना नुकसान होगा क्या नुकसान हुआ है दानियों से उसका लफज इस्तेमाल होगा कोबरे होता है कवर करना किसी चीज़ को ढांपना या कवर करना दोनों जमन में होता है ये यहाँ पे एक्सीडेंट में जमन में आ रहा है अल शहूर जो इंश्योरेंस होती है कोबरे यानी कि सूरो आपकी कवर करती है ये लफज आगे फिक्र होगा कि आप इस सबूर कवर करती है कोबरे है ये जो दानियों है नुकसान हुआ है इसको पूरा करने के लिए सबूर आपकी जो इंश्योरेंस कवर करती है कवर करना पूरा करना के जमन में कोबरे सबूर इंश्योरेंस इजलेतास ये जमा का फॉर्म है असल लफज इजलेता है इजलेतास आइसलैंड जिसको स्पेनिश में इंग्लिश में कहा जाता है जजीरा तो ये इजलेतास यानी कि जजीरे यानी कि रोडों के दरमियान में बाद जगह पे दोनों तरफ रोड होती है दरमियान में खाली जगह बाद जगह पर जगह बनी होती हैं जहाँ फूल लगे होते हैं या वैसे खाली जगह होती है रोड के दरमियान दोनों तरफ रोड है तीनों तरफ रोड है और दरमियान वो जो जजीरा नवा चीज जगह बने उसके मेंशन करने के लिए समझाने के लिए इजले तास उसको कहा जाता है शितवा दास सिचुएटेड होना कि जगह मौजूद होना क्योंकि ये अच्छा ये इजले ता मौजूद है वहाँ सिचुएटेड है या कोई चीज पार्क किसी जगह मौजूद है कोई किसी चीज़ को आप बयान करना चाहते हैं वो वहाँ मौजूद है वहाँ पे पाई जाती है सिचुएटेड है सितवादास सितवादास स्पेनिश में कहते हैं अगला है जी माला कंडीशनस माला लफज लहदा है कंडीशनस लहदा है माला लफज जो है उसका मतलब होता है बुरा होना बुराई किस बारे में इस्तेमाल होता है माला जमा का सीधा है कंडीशन 
कंडीशन है इस भी जमा का सी गया कंडीशन होती है हालत किसी चीज की हालत कैसी हालत में है कोई गाड़ी कोई चीज खरीदते हैं आप कैसी हालत में है या आपकी सेहत की कैसी हालत है किसी चीज के बारे में आप बताना बताना चाहते हैं कि फलान जो बंदा है वो उसकी बुरी कंडीशन है या गाड़ी या मकान है पूरी कंडीशन में है मालास कंडीशन है उसकी बुरी हालात है मौसम के भी आप कह सकते हैं इसी चीज के बारे में कह सकते हैं अगला लफ्ज तेम्पो कहते हैं वक्त को रेस को कहते हैं खतरा खतरा मोल लेना खतरा होना रिसगार खतरे में डालना अथरोपे जो टकराते हैं हादसे में जो आपके गाड़ी के साथ लगते हैं जिसको आप जख्मी भी जख्मी यानी कि जो आपका हादसे का शिकार होने वाले लोग हैं हादसा होना टकराने वाले इस जमन में ये लफज का इस्तेमाल होता है मुचोस बहुत ज्यादा होना बहुत ज्यादा किस चीज को बयान करना गई बहुत ज्यादा जख्मी हो गया बहुत ज्यादा पैसे या बहुत चाहता हूं मैं किसी भी जमन में बहुत का जो सीगा है उसमें यूज होगा पोर के सवालिया निशाने क्यों पोर के जो ये सवालिया के तौर पर क्यों का जो सवालिया होते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं मुझे क्यों कह रहे मैं क्यों जाऊं क्यों ये हुआ है तो ये सारा उस जमन में यूज होगा पोर के फुमार सिगरेट नोशी को कहते हैं सिगरेट पीने को कहते हैं अगला है जी कैपेसिदाद ये टेंशन दो लफज हैं कैपेसिदाद है कैपेसिटी इंग्लिश का लफज है किसी चीज की सलाहियत होना अटेंशन अटेंशन से टेंशन तो की सलाहियत जो होती है कैपेसिदाद ये टेंशन किसी फर्द की जो सलाहियत है कैपेसिटी है टेंशन की तोज्जो की उसके जमन में ये लफज यूज होता है उतलिसार इस्तेमाल करना यूटिलाइजार उतलिसार जेड जो है सीन की आवाज आता है उतलिसार इस्तेमाल करना किसी चीज को बरतना अपने जरिए इस्तेमाल लाना उतलिसार यूज करना नॉर्मल लफज है नॉर्मल मेहनते उसके आगे फॉरम बनी हुई है आम तौर पर अमूमी तौर पर ये लफज के तौर पर इस्तेमाल होता है फिक्रे में कौन दो ये भी सवालिया निशान है कौन दो कब कब आपने जाना है कब आपने आना है कब ये काम होगा वेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसका कौन दो कहा जाता है कास्को कहते हैं जो मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहनते हैं उसका एक लफज स्पेशल कास्को परमिति दा परमितिर वर्ड है वर्ब है उसका आगे ये फॉरम है सेकंड आगे जाके परमिति दा यानी किसी चीज की इजाजत होना आपको अलाउड होना आगे जी मास्कोता मास्कोता ये घरेलू जो जानवर होते हैं बिल्ली हो गई या को किसी ने तोते पाले हुए हैं या किसी ने कुछ चूहा पाला हुआ है या कोई छोटे मोटा जानवर होता है खरगोश है घरेलू जो घर में अंदर कमरा में घर में रखे होते हैं उनको मास्कोता स्पेनिश में वर्ड है पालतू जानवर घर के अंदर पाला हुआ उसको बोला जाता है हरीदास हरी दोस्त ये जमा का सी गए हरी दो हरीदा ये जख्मी को कहा जाता है जख्मी यहाँ जमा का सी गया है वैसे ये हरी दो वर्ड है अखेन तेस जी की जो है खे की आवाज आएगी अखेन तेस या अखेन ते ये जमा का सी गया ये भी ऐसे उतारेंगे अखेन ते बन जाएगी पुलिस ऑफिसर के बारे में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के बारे में अमूमन कहा जाता है जब कहीं यूज होता है अखेन तेस दिगवार दिया अखेन ते सोलदाद अखेन ते यानी कि किसी भी जगह यूज होगा वहां पुलिस ऑफिसर से मुराद होगा मीदा जी लेसन पसंद आएगा इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए और शेयर भी करते रहें साथ कमेंट भी करते रहें गलतियां भी निकालते रहें हमारा कुछ साथियों ने मेरी तवज्जो दिलाई है बात जल्दी में स्पेलिंग में गलती हो जाती है क्योंकि मैं जल्दी बनाता हूँ और जरा ये कोई ग्रामेटिकली या बहुत कोई उस लेवल का काम मैं नहीं कर रहा हूँ जनरल एक छोटी सी कोशिश है जितनी मैं तो उसमें छोटी मोटी गलतियाँ बाज दफा हो जाती हैं तो आप तोज्जो दिलाते रहें ताकि आंदा इन शुरू हो जाए असलकम